Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa juga dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di at Ayo Sehat underscore Kompas TV dan juga di kanal Youtube Kompas TV. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya Elgin Fridianto. Pemirsa menjaga kesehatan mulut berkaitan erat dengan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Meski sudah kerap menggosok gigi dan menggunakan obat kumur, namun beberapa penyakit gangguan mulut kerap muncul. Pemirsa, salah satunya adalah stomatitis atau yang dikenal dengan sariawan. Meski terbilang umum, sariawan ternyata dapat juga mengidentifikasi adanya penyakit serius. Bagaimanakah gangguan penyakit pada mulut ini terjadi? Apa saja jenisnya dan bagaimana cara menanganinya? Sebelum membahas lebih dalam bersama dokter gigi spesialis penyakit mulut, mari kita simak. Informasinya berikut ini Gigi dan mulut merupakan sarana penting bagi tubuh Karena menjadi titik awal dari pencernaan Apabila kesehatan gigi dan mulut terganggu Maka akan menurunkan fungsi pencernaan sebagai tahap selanjutnya Seperti area lainnya pada tubuh manusia Mulut pun mengandung bakteri yang umumnya tidak berbahaya Namun, jika kesehatan mulut tidak terjaga Bakteri-bakteri tersebut bisa berkembang tidak terkendali. Beberapa penyakit gangguan mulut yang kerap terjadi diantaranya bau mulut atau dalam istilah medis disebut halitosis yang biasanya disebabkan oleh makanan berbau menyengat seperti durian, jengkol, dan petai. Namun, tak hanya makanan, bau mulut juga bisa disebabkan oleh gigi berlubang, mulut kering, dan bakteri di lidah. Sariawan atau stomatitis. Gangguan mulut ini bisa terjadi pada siapapun dari segala jenis usia. Jenis sariawan pun dibagi atas dua jenis. Stomatitis herpes yang muncul berkelompok akibat virus herpes. Dan stomatitis aftosa yang menyebabkan penderitanya kesulitan makan, minum, ataupun menelan. Gangguan mulut lainnya yang sering terjadi adalah kandiasis mulut. Penyakit ini disebabkan oleh jamur kandida. Umumnya, pada penderita kandiasis akan muncul bercak putih pada bagian mulut, seperti lidah bagian atas, pipi bagian dalam, gusi, bibir, dan tenggorokan. Gejala lainnya adalah rasa nyeri saat mengunyah dan menelan, hingga sulit berbicara dan timbul luka pada sudut bibir. Selain itu, gangguan penyakit pada mulut juga kerap menandakan adanya penyakit yang lebih serius. Salah satunya adalah sindrom Sogrin dan kanker mulut. Lantas bagaimana cara menjaga kesehatan mulut agar terhindar dari gangguan penyakit pada mulut? Simak informasi selengkapnya di Ayo Sehat. Pemirsa sudah hadir bersama saya dokter gigi spesialis penyakit mulut, dokter Sarah Mersil. Selamat pagi dokter. Pagi Mas El. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat. Ya. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa dokter Sarah dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, dokter Sarah, tema kita hari ini adalah all about mulut. Dan kita ketahui bahwa mulut merupakan bagian awal. Dari saluran pencernaan yang ya. kita harus jaga kesehatannya. Apakah betul itu dok? Ya benar. Jadi sebenarnya kalau penyakit mulut itu memang jalan masuknya ya semuanya. Baik makan, minum. Nah bagaimana tubuh kita akan fit dengan makan dan minum ya itu harus tentu jalan masuknya harus sehat dulu. Apabila ada gangguan di jalan mulutnya, di jalan masuknya pencernaan sehingga akan menyebabkan mungkin penyakit yang lain di dalam tubuh. Dokter Sarah, ini tim Ayo Sehat sudah menyiapkan gambar. Anatomi hmm. dari mulut, kita hmm. bisa lihat di sini. Hmm. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok, untuk anatomi mulut tuh ada apa aja sih? Silahkan. Nah, di sini bisa kita lihat, sebenarnya kan ada nih, paling banyak di sini keterangannya adalah ada kelenjar parotis, hmm. kelenjar sublingual, kelenjar sip mandibulan. Nah, itu hmm. sebenarnya adalah kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Ya, ya, ya. Nah, itu memang sangat berperan dalam rongga mulut. 
Nah di situ ada e, tulisan mukosa, mukosa itu sebenarnya adalah dinding di dalam rongga mulut, yang misalnya ada dinding bagian pipi, permukaan pipi, permukaan dasar mulut atau langit-langit. Nah itu yang harus dijaga hmm. di dasar mulut. Dan di situ ada otot-otot untuk otot pengunyahan, ada ductus tension, e, ductus parotis atau ductus tension itu untuk jalan keluarnya e, saliva, e, air liur dari kelenjarnya. Okay, Kira-kira baiklah. seperti itulah menjelaskan dari anatomi ini. <laughs> nah, memang ini semuanya harus dijaga ya dok ya berarti ya, karena untuk e, bisa masuk makanannya agar tidak terkontaminasi dengan kuman. Ya benar, jadi memang harus dijaga, harus dengan jumlah air liur yang cukup, hmm. kondisi dinding mulut yang sehat, nah itu akan gigi yang sehat juga tentu, hmm. gigi yang sehat itu akan e, baik untuk proses pencernaan, pengalusan bahan makanan, terus pengecapan yang baik pada lidah sehingga akan e, lebih sehat masuk ke dalam tubuhnya. Baik baik. Nah, dokter Sarah tadi mention mm-hmm. mengenai gigi yang sehat. Tapi apakah betul gigi berlubang ini merupakan salah satu uh, yang paling sering ya dikaitkan dengan adanya gangguan terhadap mulut? Sebenarnya sih gigi berlubang tuh hanya salah satu ya gangguan salah satu. mulut. Uh-uh. Jadi sebenarnya ha- banyak lain keluhan mulut yang mungkin ada beberapa mungkin pasien datang itu tidak selalu terkait gigi. Bisa mungkin sariawan, hmm. mulut kering, bau hmm. mulut, atau mungkin terasa uh, giginya terasa goyang atau businya berdarah. Nah itu adalah sebagian sedikit terkait dengan gangguan pada mulut. Oke gitu. oke, okay, okay. berarti hmm. tidak selalu hanya soal gigi berlubang saja ya. ya benar dok, ya. mas. Baik, ya. Baik, baik. Nah. Bicara mengenai sariawan nih, ini menarik banget. Ini hmm. adalah permasalahan mulut yang paling umum bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa pasti pernah hmm. setidaknya mengalami sariawan. Tapi kita harus tahan dulu ini dok, kita akan bahas sariawan usai jeda. Pemirsa jangan beranjak dulu karena ayah saya akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat Pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Sarah. Nah, Dr. Sarah menyambung pertanyaan saya sebelum jeda. Bukan pertanyaan, menyambung topik sebelum jeda. Bahwa sariawan ini merupakan salah satu penyakit umum di mulut. Tapi sebenarnya penyebabnya ini apa sih dok? Kayak saya sempat baca bahwa ada dua penyebab ya. Yang infeksi sama yang non-infeksi. Bisa dijelaskan ya dok, satu okay. persatu. Jadi mungkin uh, harus uh, perlu diketahui kali ya, bahwa memang ada gangguan dalam mulut yang istilah umumnya sariawan. Biasanya hmm. itu dia berupa luka ya. Misalnya yang kayak orang awam menyat, uh, mengatakan ada luka di sudut mulutnya atau di lidahnya. Hmm. Nah itu terkadang suka tanya ini karena apa ya? Nah sebenarnya harus diidentifikasi dulu. Ya, Apakah ya. itu suatu penyakit yang infeksi atau yang bukan infeksi. Sebenarnya yang paling sering di masyarakat ada tuh namanya diagnosisnya stomatis atosa rekuren. Itu biasanya kambuhan, penyebabnya memang tidak diketahui tapi kadang dipicu oleh stres, kelelahan, oh. gangguan nutrisi misalnya, hmm. defisiensi nutrisi, kurang nutrisi. Atau misal ada juga yang terkait dengan alergi, nah hmm. itu kan bukan infeksi tuh. Makan sesuatu atau minum sesuatu kok jadi uh, ada timbul Muncul. sariawan dalam mulutnya atau habis minum obat tertentu timbul sariawan juga dalam hmm. mulutnya. Nah kalau misalnya terkait dengan infeksi bisa ada sekarang ini ada infeksi virus, infeksi jamur, bakteri. Tapi memang yang paling umum di dalam mulut itu terkait dengan istilahnya sariawan ya itu banyaknya infeksinya virus atau jamur. Oh, Jadi baik. akan berbeda mungkin pasien akan ngomongnya ya dok saya sariawan. Nah tapi kita harus tahu sariawannya apa ya gimana ya riwayatnya. Nah itu yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi baik, bisa baik, virus, baik. jamur, bakteri juga bisa. Hmm. Berarti gitu. untuk masalah e, membedakan ya istilahnya antara yang infeksi dan non-infeksi ini berarti dokter yang bisa menentukan. Ya sebenarnya untuk lebih e, dikatakan diagnosis pastinya diagnosis pasti. ya. Mungkin pasien akan ada berusaha untuk hmm. e, pengobatannya sebelum berkunjung ke dokter. Tapi akan lebih baik mungkin tidak jauh dari awalnya muncul itu segera untuk hubungi dokter. Jadi agar tidak mengalami perubahan tuh sariawan hmm. dalam mulut sehingga kok jadi berubah gitu hmm. riwayatnya. Oke okay, baik, baik baik. Nah hmm. dokter kan sejauh ini. Ini mungkin saya juga dan pemirsa saya sehat juga uh, kalau kegigit misalnya bagian dinding udah pasti sariawan. Mm-hmm. Tapi tadi saya baru dengar kalau misalnya stres itu sariawan muncul dok. Mm-hmm. Itu berarti psikisnya gimana dok? Ya itu bisa jadi memang ada pengaruh stres, ada perubahan hormonal. Nah itu yang mempengaruhi sehingga uh, dinding mulutnya itu terkadang lebih rentan. Tapi itu tidak oh. semua orang stres. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Tadi jadi istilahnya ada bakat. 
ada oh. bakat yang memang okay. uh, uh, jadi uh, istilah kalau dikatakan tuh faktor genetik lah jadi biasanya hmm. akan dokter menanyakan di keluarga dengan seperti ini enggak ayah oh, ibu turunan atau uh, uh, turunan atau Baik. genetik makanya istilahnya tidak semua orang yang stres akan muncul sariawan tidak tetapi ya ada dia punya bakat tertentu punya bakat yang memang seperti itu dari riwayat biasanya kita tahu hmm. memang ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan tapi sebenarnya tidak terlalu penting yang penting kita tahu uh, apakah di keluarga ada dan hmm. uh, kekambuhannya itu seperti apa sehingga mungkin ini adalah uh, stres saat ini dikaitkan dengan uh, sariawan saat ini dikaitkan dengan stresnya oke okay, baik baik nah dokter ini kan banyak banget ya penyebab dari si sariawan ini hmm. bagaimana sih cara kita untuk mengobatinya dan sampai kapan kita bisa tahu bahwa sariawan ini belum berbahaya untuk mulut kita. Oke, okay, jadi sebenarnya uh, apabila sariawan uh, muncul, terkadang kan misalnya ada muncul, uh, itu udah mungkin harus notice dulu atau hmm. ngeh dulu itu biasanya dalam kondisi apa ya, kalau dia berupa kambuhan. Tuh. Atau dia baru pertama kali, akan berbeda lagi ceritanya. Hmm. Misalnya sebelumnya belum pernah, terus kemarin tergigit. Nah, hmm. akan itu karena tergigit mungkin apa cara makannya atau posisi yeah. giginya yang membuat dia tim apa menjadi tergigit dan timbul sariawan mm -hmm. atau mungkin sariawan yang karena setelah makan obat tertentu atau setelah konsumsi atau pakai obat yang baru yang belum pernah dipakai atau mm. makan sesuatu yang baru muncul nah, muncul oh. nah kita curiga jangan jangan ini adalah alergi baik, 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 nah, baik. tapi kalau ada misalnya sariawan ada sebelum muncul ada demam dok Terus hmm. muncul sariawannya banyak. Nah, kita curiga jangannya ini adalah suatu infeksi, infeksi virus biasanya sih. Yeah, yeah. Virusnya paling umum ya, kalau uh, dalam rongga mulut itu ada uh, virusnya herpes. Meskipun oh, banyak herpes. Uh, jenisnya herpes, tapi yeah, umumnya yeah. ya infeksi virus herpes seperti itu. Hmm, nah, tapi baik. kalau yang sering timbul dok, udah dari teenager, udah dari remaja, uh, mau menjelang menstruasi, hmm. atau lagi kecapean, kurang minum, Terus ya nggak jelas, biasanya penyebabnya nggak tahu. Nah itu ada juga sariawan yang memang itu yang bakat, yang kambuhan. Yeah. Nah itu bagaimana cara ngobatinnya? Ya itu memang terhadap pasien ada berusaha untuk um, apa, melakukan perawatan. Tetapi Tuh. kalau tidak sembuh juga, ya memang akan sebaiknya ke dokter gigi. Jadi jangan-jangan yeah. memang bisa dibilang, oh obatnya udah nggak uh, uh, obatnya udah nggak oke okay lagi. Atau mungkin itu bukan sariawan yang biasanya dia alami oh. gitu. Mungkin Berbeda. ada sesuatu yang baru di situ yang pasien tidak tahu. Nah makanya tugas kita lah sebagai hmm. dokter gigi untuk uh, identifikasinya. Oke okay, baik baik. Nah Kira -kira. dokter kita berikutnya ke permasalahan mulut berikutnya ini namanya bau mulut. Ini kan hmm. tentu mengganggu ya, meskipun sekarang tidak mengganggu karena kita menikmati bau mulut kita ya. sendiri. Udah pakai masker soalnya. Benar. Nah ini biasanya penyebabnya apa nih dok? Nah kalau bau mulut itu harus diingat, sebenarnya ada dua secara garis besar ya. Yes. Lokal, lokal itu istilahnya hanya di dalam mulut aja hmm. sumber penyebabnya. Dalam secara lokal atau sistemik, sistemik itu terkait dengan penyakit yang mungkin diderita oh. atau penyakit yang belum tahu dan akhirnya memang baru ketahuan dari hmm. bau mulutnya tuh. Misalnya kayak kalau GERD mungkin ya. ya kayak GERD misalnya. Kalau untuk yang lokal aja, jadi biasanya kalau ada keluhan, dok saya ada bau mulut, tentu kita lihat dulu dong dalam rongga mulutnya iya. ada ada karang gigi kah, gigi berlubang, hmm. sisa akar, sisa gigi, gusi radang, gusi berdarah, nah oh. itu sama lidah yang kotor, nah itu uh, bisa menyebabkan bau mulut. Baik. Nah kalau misalnya pasiennya rasanya udah dok, udah saya bersihkan, udah ditambal, udah itu barulah kita akan mengidentifikasi jangan-jangan ada penyakit pencernaan paling umum sih penyakit pencernaan hmm. yang bisa menyebabkan bau mulut. Tapi kayak ada penyakit diabetes, penyakit ginjal, nah itu hmm. juga ada menyebabkan bisa. bau mulut. Uh -uh. Jadi okay. khas biasa bau mulutnya. Oke okay, oke, okay. berarti hmm. memang harus dilakukan pengecekan ke dokter ya pemirsa ya. Baik. Berikutnya dok, ini tim Ayah Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Hmm, Semua udah yeah. pada mau konsul kayaknya ini. Yang pertama bisa mm -hmm. dilihat dok, at it.hf. Mm -hmm. Benarkah kalau suka makan atau minum yang panas bisa bikin bau mulut? Hmm, tidak sih, tidak benar. Makan minum yang panas bisa bikin mau bau mulut? Enggak, mungkin malah lebih iritasi mulutnya. Oh, ya, jadi ke, mungkin, ya. oh, oh, jadi uh, istilahnya ada apa sih uh, chemical uh, ada burn hmm. apa sih thermal burn? Jadi kayak karena kebakar. panas uh, uh, kebakar karena panas. Nah itu tapi kalau bikin bau sebenarnya enggak lebih mungkin cenderung jadinya sariawan nanti hmm. jadinya. Jadi awalnya oh. merah terus jadinya melepuh dan luka oh, dalam mulutnya jadi, jadi sariawan. Yes. Hmm. Hmm. Berikutnya ini dari Ed Jen Kroro. Gusi berdarah setiap hari itu karena apa ya? Jadi nggak nyaman. Wah, 
Iya, kalau gusi berdarah itu pasti karena Sakit. ada radang gusi ya sebenarnya hmm. ya. Jadi kalau ada radang gusi, ya pasti di situ ada pun pengum, apa, penumpukan karang gigi. Iya. Nah itu yang merusak apa sih ikatan antara gusi dengan giginya. Nah itu hmm. biasa kadang kalau namanya meradang pasti ada berdarah. Iya. Nah kalau sudah sampai ceritanya setiap hari sebenarnya itu sangat tidak sehat ya. Nah bagaimana bagaimana? si orang tersebut menjaga kebersihan mulutnya gitu harusnya memang segera dibersihkan mulutnya diperiksa dalam mulutnya jadi memang amat sangat tidak nyaman bau mulut itu benar-benar membuat bau mulut oke okay. dan kita biasanya akan merasakan mulutnya itu rasa kayak uh, metallic taste jadi kayak rasa besi oh rasa besi uh -uh, karena dari darah itu ada yeah, kandungan yeah, 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 yeah. zat besinya ada besinya memang jadi yang dirasa di lidah itu akan terasa kayak besi gitu rasa besi mm -hmm. baik baik, baik. Mm -hmm. kita masih Seru banget nih pembicaraan mengenai penyakit mulut. Mm -hmm. Tapi kita harus jeda sejenak, dokter. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena ayah saya akan segera kembali. Usai jeda. Masih menyaksikan program Ayo Sehat Pemirsa Masih bersama dengan dokter Sarah Nah dokter Sarah kita melanjutkan pembicaraan mengenai penyakit mulut Nah berikutnya apakah betul penggunaan obat kumur ini bisa mencegah terjadinya gangguan mulut? Hmm, benar sebenarnya bisa memang kalau obat, obat kumur itu adalah dia bersifat membantu ya mm -hmm. Membantu untuk uh, mungkin ada keluhan dalam mulut entah itu sariawan atau bau mulut gitu Tapi memang bisa digunakan tapi tidak selalu dengan ada masalah bau mulut pakai obat Misalnya pakai bau mulut atau sariawan dengan obat kumur langsung sembuh selesai mm. masalah sebenarnya tidak Tapi okay. bisa cukup membantu Berarti hanya sebagai pembantu saja uh -uh. ya. Tapi kalau uh -uh. untuk penggunaan yang tepat itu bagaimana dok? Tiga hari sekali kah? Atau gimana? Oke, biasanya sih kalau obat kumur itu dipakai itu sehari itu dua kali. Hmm. Biasanya e, pagi setelah hmm. sikat gigi dan e, malam sebelum tidur. Biasanya penggunaannya itu sebanyak sekitar e, 10 mili. Macam-macam sih ada beberapa produk yang ada yang 10 sampai 20 mili. Tapi rata-rata hmm. 10 mili ya, 10 sampai 15 mili. Itu dikumur selama 1 sampai 3 menit terus dibuang. Tidak makan minum setelah makan minum dibilas setelah penggunaannya. Hmm. Jadi supaya si obat kumur ini dia memang bekerja kontak okay. di dalam rongga Secara mulutnya. Maksimal, uh -uh. Ya? Kalau misalnya di setelah berkumur terus dibilas dengan air, lepaslah gitu. Oh, jadi berarti udah jangan dibalas uh -uh. lagi. Jadi ditunggu aja dulu sekitar setengah jam Barulah. agar lebih ha. -ha. Tapi memang penggunaannya itu tidak dalam jangka waktu panjang. Biasanya itu sekitar ya ada yang seminggu, dua hmm. minggu. Tergantung sebenarnya tergantung dari indikasi. Baik. Tidak selalu untuk pemakaian hari-harian. Baik, gitu. berarti memang untuk tidak uh, sebagai lifestyle istilahnya. Ya, ya. mungkin okay. bisa dikatakan. Baik, baik. Gitu. Nah, dokter kita ingin tahu sebenarnya apakah betul munculnya penyakit pada mulut itu mengindikasikan bahwa seseorang ini uh, akan mengenai kanker, HIV mungkin, bagaimana dok? Oke, okay, kalau terkait dengan kanker ya, dengan kanker mulut biasanya sih, biasanya sih uh, kalau ada keluhan sariawan, hmm? uh, dia sariawan misalnya sudah lebih dari satu setengah bulan atau dua bulan, oh. tidak sembuh-sembuh, terus bertambah besar dan tidak hanya sekedar sariawannya, tentu uh, ada perubahan pada tubuh, misalnya berat badan menurun, okay. gitu. Jadi ada gejala, -gejala, uh, lain, ada gejala ya. lain, dan memang mungkin kita sudah, misalnya dia datang ke dokter, sudah melakukan apa sih mengurangi faktor iritasinya, mungkin karena ada iritasi sariawannya hmm. tetap aja muncul, nah itu kemungkinan besar, tapi memang harus dilakukan pemeriksaan ya, kita tidak bisa, wah ini kanker, tidak bisa, hmm. karena harus diambil itu uh, lukanya, sehingga memang diagnosis berdiri itu kanker. Hmm. Nah tapi uh, kalau terkait sama HIV, nah itu beberapa kadang memang pasien HIV, Gejala rongga mulut itu biasanya mungkin salah satunya ya tidak selalu rongga mulut menjadi ini tapi rongga mulut bisa salah satu tanda biasanya sih oh. uh -uh, tanda bilang wah sepertinya tampaknya hmm. itu mungkin uh, terkadang pasien tidak open ke dokternya Baik, atau mungkin tidak tahu ada gejala lain yang dirasa tapi dalam mulutnya kadang itu muncul seperti ada uh, selaput warna putih yang banyak dalam mulut oh. nah itu seperti infeksi jamur sebenarnya istilahnya kandidiasis atau mungkin di tepi lidahnya hmm. ada warna seperti putih-putih tapi nggak bisa dibersihin putihnya hmm. itu nggak hilang ya berarti nggak uh -uh, hilang tapi memang ya harus di, perlu diketahui apakah yang orang bersangkutan itu apa istilahnya ada kelompok kunci nggak sih memang yang 
uh, resiko tinggi terhadap terinfeksi. Jadi memang tidak bisa langsung, wah nih seperti jamur tidak selalu orang pada HIV. Jamur hmm. juga orang dengan daya tahan tubuh menurun, habis sakit, minum hmm, obat tertentu, bisa. bisa. Uh, jadi kita tidak bisa judgment, wah ini jamur terus HIV, tidak gitu. Tapi mungkin salah satunya bisa dicurigai apabila memang uh, data lainnya kita lengkapi. Baik, Kira -kira baik, baik. Gitu. Dokter, mungkin bisa memberikan tips nih. Kepada pemirsa ayah sehat di rumah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan mulut kita tentunya agar terhindar dari gangguan mulut, gangguan penyakit mulut. Maaf, silahkan okay. dokter. Mungkin saya ada tips sebenarnya sih kalau untuk menjaga kesehatan rongga mulut ya, sehari-hari bisa kita lakukan ya biasa sikat gigi, mungkin penggunaan dental floss atau benang gigi setelah, hmm. makan jadi tidak hanya mungkin sikat gigi, bulu sikat itu memang bisa menjangkau di sela-sela, tapi dengan adanya bantu benang gigi, itu bisa lebih mengangkat uh, makanan kotoran, kotoran. Uh, uh, makanan yang nyangkut di sela-sela gigi. Nah, untuk penggunaan obat kumur boleh saja, tetapi memang akan lebih baik, itu bertanya dulu ke dokter, dokter gigi Kira-kira saya perlu nggak sih obat hmm. kumur ini gitu? Kalau misalnya dokter menyatakan tidak perlu bu, mulutnya sehat, oke. Okay. Hmm. Tapi misalnya, oh ibu boleh pakai misalnya untuk pengobatan ya karena ada misalnya gusi berdarah. Hmm. Nah jadi ibu pakai ya selama dua minggu setelah udah habis udah. Nah seperti itu. Nah jangan lupa apalagi terkait dengan bau mulut ya. Nah pakai masker apalagi sekarang e, selain sikat gigi, pakai dental floss menyikat lidah. Nah itu terkadang hmm. tidak kebiasaan tidak semua orang lakukan ya. Jadi lidahnya disikat nggak hanya gigi, lidahnya disikat pakai apa? Ya cukup dengan pakai sikat gigi yang ada, cukup disikat. Nah itu untuk melepas kotoran yang ada di lidah, salah satunya penyebab dari bau mulut. Itu sih kira-kira untuk menjaga ya. Tetapi kalau ada keluhan, udah diobati, hmm? tapi belum juga sembuh, ya sudah segera ke dokter gigi atau minimal sekarang kan memang agak sulit ya ketemu betul. dokter. Agak Jadi ada trauma lah, takut uh, mungkin. Uh, mungkin karena masa covid gini, ya, aerosol dan segala macam mungkin ada istilahnya sekarang teledentistri. Hmm. Jadi mungkin lewat uh, ini dulu apa sih konsultasi, tapi memang akan lebih baik itu langsung dokternya langsung melihat. Uh, uh, jadi kita lihat secara langsung, oh seperti ini. Hmm. Gitu. Jika memang ada keluhan mungkin bisa langsung ditangani ya dokter. Uh, uh, seperti itu memang sekarang protokol sih sudah di hmm. sang, amat sangat disesuaikan. Baik, gitu. baik, baik. Terima kasih dokter Sarah untuk informasinya. Semoga semua informasi yang diberikan oleh dokter Sarah ini bisa bermanfaat. Untuk pemirsa ayo sehat di rumah tentunya agar terhindar dari gangguan penyakit pada mulut. Usai sudah, pemirsa 30 menit saya dan juga dokter Sarah menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fridianto bersama dengan dokter Sarah. Pamit undur diri, ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.